一个男士向合作伙伴的公司转账，没想到把一千万物转成了一亿美元。自此，他开始了漫长的追款之旅，一次又一次卷入战斗，意外的还涉入了国际恐怖组织的阴谋。这个男人叫做乃木，本意是向合作伙伴公司汇款。结果不小心多打了一个零，但在输入金额前，他已经多次确认本不应该出错。可是财务部收到的却是一亿美元的汇款请求，因此转出的金额也就成了一亿美元。最糟糕的是，联系不上 L 公司的老板，领导知道后只给乃木一个月时间，让他追回那九千万美元。如果追不回来，就得自行了断。无奈之下，乃木立马飞往总部，位于巴尔卡共和国。老板当初收到钱时也挺吃惊，还以为是乃木的公司对他们有意投资。乃木急忙道歉。希望老板能够退回那九千万美元，但是老板说退款是不可能的，钱已经转给了供应商，而且分给了十家供应商，老板还不肯透露供应商的名字。接下来的更加令人沮丧，乃木的公司通过系统调查追踪到了发起汇款的电脑，属于乃木的一个下属。监控录像显示，在提交申请时，下属被他的上司叫到一旁，最终是乃木提交了汇款申请。看起来这次的责任乃木无法逃避，而且公司内部开始流传谣言，说乃木联合客户私吞了这笔钱。如果事情继续这样发展，乃木肯定会被解雇。如果还想在公司保住饭碗，他就必须设法拿回那九千万。尽管还没有想到具体办法，他却突然想到了另一个人格。二号乃木给了他一个建议，让他找自己的好友山姆帮忙。山姆在 CIA 工作，最近正好在调查中东事务，于是就顺势帮了乃木一把。实际上 ，L 公司的老板并没有把钱转给加供应商，而是把一美元换成了钻石，把钱交给了名叫阿曼的建筑企业。山姆对乃木提出警告。这些都是恐怖分子常用的伎俩，建议他别深入调查太多。他本不愿意，但追回资金对他来说刻不容缓。山姆忍不住感慨：日本的职员们真不容易，兄弟陷困境，山姆义无反顾相助。通过监控资料对比，发现领钱的人是扎伊尔，目前在塞杜尔这座城市，那也是阿曼建筑的总部所在。如果乃木不想亲自去，最好是求助当地警方。有了确切的地址，乃木赶忙动身，跳上出租车，直奔塞杜尔。司机在他小姐时抛下。他一人逃之夭夭，留他孤零零站在沙漠之中，呼天天不应，呼的都无声。二号乃木还在旁边讥讽，虽然手机没信号，幸好 GPS 还能使用。他们依靠导航前进，想要抵达目标，必须翻越沙丘。乃木拖着疲惫不堪的身躯，终因体力透支倒在沙中。幸亏二号乃木提醒他开启手机手电筒，这才被路过的父女俩发现。他们将乃木救回，甚至送他到塞杜尔警局。他用三万美元请警长护送，终于抵达阿曼总部。那对妇女担心他的安全，也跟随着一起前往。在一名员工引领下，乃木最终见到了扎伊尔，播放视频要求他退款。不料扎伊尔举枪开火，当场击毙了一名警官。因为他清楚警方不会轻易开枪，如果他死了，就无法取得钻石。乃木是如何找到此地的？还询问乃木是否是 V， 让乃木一头雾水，不明白什么是 V。乃木只想要回那笔款项。话还没说完，扎伊尔突然拿出一个炸弹，把在场的人都吓了一大跳。就在扎伊尔要按下引爆装置的瞬间，突然有人射中了他的手臂，引爆器掉落地面。来人迅速抓住乃木，就往外跑，边逃边告诉周围的人注意炸弹。警长则扑向了遥控器，听到提醒，父亲急忙护住女儿，而救乃木的人带他一起跳进了垃圾坑。炸弹最后还是爆炸了，乃木和神秘救援者都安然无恙，可救乃木的那位大叔却受了重伤，大叔正在接受紧急抢救。乃木醒来，看到神秘的救援者就在面前，他是另一个日本人，名叫野崎，特警队突入医院。他们要捉拿乃木，领头的卷毛特警认为这次爆炸事件和乃木有着密不可分的关系。当他们赶到治疗室，乃木已经不见了，原来是被野崎救走的。这边的情况跟日本不同，乃木牵连了五名警察，还有警员在爆炸中丧生。警方决心要抓住乃木，对他们来说真相已不重要，所以乃木想要生存下去，只能听从野崎的安排。野崎找到一位日本女医生，希望她能帮乃木处理伤口，同时也转移追捕乃木的警察。治疗刚刚完成，卷毛特警出现了，是那位医生告的密。医生与那对父女关系匪浅，正当大叔急救时已经去世。医生想为大叔报仇，所以才背叛了他们。他没想到的是，卷毛并不分善恶，认定他也是同伙，一同将他烤走。几人一起被塞进警车，司机其实是野崎的人，他们已经把其他警车都弄坏了。大家一起将车内警察制服，随后开车逃离现场。卷毛只能拿枪在后面狂射。结果车身多了几个弹孔，车里的人却都没事。野崎途中揭露了自己的真实身份，他是警视厅外事科的警官。他知道乃木被卷入了一个阴谋，野崎的任务是保护乃木。他们找了个村庄，暂时安顿下来，开始商量接下来的计划。对于他们，唯一安全的地方就是大使馆，打算第二天一大早就前往。但卷毛已经带队追上来了。卷毛冲进大厅时，他们已经不见了。隐蔽的司机看到卷毛和警犬，马上联系了野崎。他们找不到东西遮掩气味，只好跳进粪坑。周围是浓烈的粪便味，这股味道肯定能迷惑警犬。野崎率先往脸上抹粪，警犬逼近了，乃木也跟着涂满自己。
，医生觉得恶心，但也不得不涂，只得无奈的跟着做。在粪便味的掩护下，他们终于躲过了警犬。卷毛觉得情况不对，他趴在粪坑边检查。就在他的手电筒快要照到乃木的时候，外头突然响起一声巨响，卷毛马上跑出去查看。原来是司机炸掉了警车，警察们忙于扑灭火焰，一辆车猛地驶出，卷毛马上追了上去。虽然追上了，但车里的人不是乃木，这是怎么一回事？原来司机在卷毛搜寻乃木时，收买了一个村民，让他开车往相反方向去，这样就甩开了卷毛。经过一整夜的逃亡，他们来到了沙漠之中。他们先把身上的粪便清理干净，然后换了交通工具继续上路。经历了重重困难，终于到达了巴尔卡的首都。司机负责前方侦查，带回来的消息令所有人大吃一惊。首都到处都是搜查的警察和警犬，对每一个人都进行严格的身份审查，还悬赏十万美金捉拿逃犯。野崎明白，他们真正想要的是乃木，因为乃木涉嫌一个国际巨大的案件，乃木感到困惑。他好奇那个所谓的风暴到底是什么，野崎却神秘兮兮的告诉他们，等安全到达大使馆再解释。他们伪装成游牧民族混进去，因为在巴尔卡有这样的风俗，游牧民可以自由出入，而且游牧民族没有手机，他们不知道有关通缉悬赏的消息。野崎趁机和大使馆取得联系，大使馆外满是警察，根本无法进入。正当他们商量之际，卷毛出现了，野崎丝毫不慌，甚至故意露面挑衅卷毛。卷毛正要动手时，司机突然敲起了锣，一群羊向卷毛冲去。卷毛因为不想伤害羊而不敢开枪，野崎他们就这样混进了羊群，强势闯关成功，在首都街头骑马狂奔。因为首都有很多蒙古裔居民，他们除了食用外，不会无缘无故伤害任何动物。野崎没想到的是，大使馆外围两百米处有路障。车辆停的水泄不通，即便是骑马也难以通过。野崎迅速做出决定，他们弄到了一辆装甲车，直接向大使馆冲去，撞飞了一辆又一辆的警车。大使馆得到预警后，打开了大门，准备迎接他们的到来。这时候，卷毛领着警察形成了人墙，开始对着装甲车射击，但装甲车坚固异常，子弹根本无法穿透。终于达到了大使馆的大门前，那里停满了警用车辆，即使是装甲车也难以突破，他们不得不放弃车辆，步行逃跑。踏着停放的警车往大使馆方向狂奔，卷毛紧随其后追赶。卷毛硬是把乃木从里面拽了出来，司机看到后立刻上前抢救。双方开始了一场拔河比赛，最后大使馆方面取得了胜利，成功救回乃木。卷毛只得无奈的撤退了。乃木也终于理解自己遇到了什么麻烦。野崎一直在追查扎伊尔的行踪，花费了很长时间才找到线索。谁知乃木突然出现，他误以为乃木是恐怖分子，趁机在乃木的包里安装了窃听设备。野崎这才了解到，乃木其实是来取钱的。自爆的扎伊尔原来是恐怖组织的高级成员。他临死前对乃木说了些奇怪的话。乃木回想起那个字母 V， 这个字母代表了什么？医生懂一些法语，这个词在法语里意味着充满活力。但为什么扎伊尔会认为乃木是 V 呢？看来这个词还有其他含义。正当他们感到困惑不解时，外交部长带着警察到了现场，要求日本大使馆释放人质，但大使馆坚决不肯，结果被警方严密包围，无法离开。如今进退两难，乃木很着急。他必须去取那笔钱，那可是九千万美金啊！为了弄清楚汇款错误的原因，乃木向野崎说明了整个情况。野崎马上发现了问题的所在，他们必须得回到日本。乃木的公司里有内鬼，是谁陷害了乃木？野崎决定利用公安部门的力量查清真相。他认为，乃木的公司中可能潜伏着恐怖组织成员，这个恐怖组织极为神秘，他被全球情报机构称为“帐篷”。每次作案都会留下这样的标记。警视厅掌握了大概情况，乃木回到房间休息，又一个号称乃木的人出现了。提醒乃木要警惕野崎，暗示野崎对乃木可能有别的意图。毕竟不是每个男人都会对另一个男人进行壁咚。晚餐时，大家讨论如何返回日本。医生显得犹豫不决，他很担忧那个受伤的小女孩。小女孩患有严重的疾病，她的心脏形状与常人不同，若不赶紧接受手术，她随时可能丧命。还有一个非常关键的问题，巴尔卡的医疗条件极其落后，无法为她实施手术。医生最初计划是下个月和那位大叔将小女孩带回日本。但大叔在爆炸事故中遇难，如果他要离开，就必须带上小女孩，以完成大叔未尽的心愿。野崎认为这是不可能的，他们自己脱险都困难重重，更不用说还要带上一个孩子。突然，大使发话了，保证会处理好小女孩的事情，确保她能安全抵达日本。接下来是解析那个神秘单词。小黑分配任务时念出了两个发音相似的单词，这两个单词听起来极其相似。野崎突然灵光一闪，经过一番头脑风暴，他找到了另一个单词。这个单词翻译成日语是别班。野崎立即问乃木是否属于别班，在乃木还没回答前，野崎自己就觉得这不可能。在给乃木包扎伤口时，医生也询问他是否是别班的成员。现在问题来了，这个别班到底是什么东西？是一个代号，还是特定的任务？弄明白了这个单词之后，野崎开始策划逃脱方案。大使馆下面有一个秘密通道，它通向一片废墟，需要步行大约三十分钟。有人会在废墟外等待接应。
他们将被带往俄罗斯边境，一旦进入俄罗斯领域，就有把握平安返回日本。拿到护照的三人立刻动身，跑向出口，没想到卷毛居然在出口等着，三人只好折返大使馆。这时乃木终于明白，为何野崎说需要三十分钟才能到达，幸亏卷毛并没有闯入密道，而是静静的在外等待。看来大使馆里有内奸。他们回到大使馆，拿开门一看，小黑正站在门外，野崎立刻把小黑拖进来。怀疑他是内奸，小黑感到冤枉极了。他目睹卷毛带人离开大使馆，所以特意报告给大使。然而野崎他们并未接到任何消息，显然内奸就是大使。外交部长前来锁人，两人其实是在演戏。若明目张胆交出乃木他们，会损害日本的国际形象。大使只得采取暗中行动。幸亏野崎早在一年前就对大使产生了怀疑，所以没有落入陷阱，没有密道可用，他们只能冒险明逃。司机不知怎样弄到了一辆马车，三人藏进马车里。就在差点被发现的时刻。小黑及时现身，给警察送上饮料，幸运的混了过去。既然确认大使是内奸，那么去俄罗斯就绝非明智之举，只能改道前往蒙古。野崎经过一番思考，认定那边的警力较弱，只有寥寥数人，突破围堵应该不成问题。医生突然心生怜悯，想要提醒医院同事要小心。结果得知小女孩失踪了，医生推测她可能回了家，途中恰好会经过，便决定去找小女孩。野崎无奈，只好同意。三人很快到达小女孩的家。结果看到小女孩倒在地上昏迷不醒，医生必须留下来进行治疗，但时间对他们意味着生死，若不立刻离开，肯定会错过抵达边境的时机，到时边境会接到通知，增加警力，突破就会变得格外艰难。医生坚持不愿离开，因为医生与大叔相爱，他们已经谈及婚嫁，可是大叔却去世了，医生已经失去了丈夫，无法再失去这个小女孩。这些事听得野崎几乎要疯了，这到底都是些什么状况？乃木也加入了混乱，想要留下救人。因为这个小女孩曾救过他的命，野崎被两人弄得没有办法，只能勉强同意留下来。但他们不能留在小女孩的家，一旦卷毛发现小女孩不在医院，他会立刻赶来，司机去取必要的医疗物资。其他三人将小女孩转移到一个山洞，立即开始进行紧急救治。接下来的三天至关重要，司机再次承担重任，负责为大家提供食物和水源。转眼四天过去了，小女孩终于苏醒，医生异常激动，但野崎却无法感到高兴。如果不能回到日本，小女孩的生命还是会受到威胁，真正的挑战才刚刚开始。所有边境关卡已经被封锁，他们只剩下一条路，就是穿越沙漠。一提到沙漠，司机突然慌乱。那个沙漠是被称作死亡之地，一旦踏入，几乎无法生还。即使是土著，能够走出沙漠的几率也极低。野崎鼓舞着大家的士气，他们有先进的科技装备，生还的几率应该会超过百分号。徒步穿越沙漠总比硬闯关卡要好。医生表示没问题，小女孩也已经安然无恙，只要把她送回家就好。晚上，医生询问到底什么是别班，野崎开始解释。许多日本人认为，日本是在美国的保护下，并没有自己的军事力量，是一个舒适的国家。但他们是否曾经思考，美国经历了那么多的恐怖攻击，被誉为美国的第五十一个州的日本，为何至今没有遭遇一次真正的国际恐怖袭击？那是因为日本有别班，别班是自卫队中秘密的后台力量，成员都是精英中的精英，像英国军情六处一样的秘密机构。因此，扎伊尔以为乃木是别班的成员，吓得立即自爆。野崎曾经派人去调查，结果发现乃木并不属于别班。一早，医生的同事来接走了小女孩，几人骑骆驼踏入沙漠，避开了沙尘暴和落石，甚至在骆驼背上睡觉。结果医生一睡就不见了。乃木建议返回去找医生，野崎觉得这太危险，便和乃木约定了一个回头的时间点。如果乃木在这个时间未归，他就会独自前行。乃木历尽艰险，最终找到了医生，但骆驼也累得倒下了。乃木只好背起医生返回。约定的时间到了，野崎没有离开，反而回去寻找乃木。他们稍作休息，再次出发，终于走出了沙漠，到达了蒙古边境。没想到的是，卷毛已在前方等候。当他们离开时，卷毛就判断他们会选择这条路，所以就提前埋伏在这里。他们只好乖乖投降。由于野崎是外交官，卷毛不能对他采取逮捕行动，但留他在这里对他来说也是绝路。卷毛突然心生怜悯，决定带他回到首都。抵达那里后会释放他。就在卷毛自以为是时，蒙古边防队出现了，他们联系上了野崎，要求卷毛放人。卷毛自然不肯，毕竟这里是巴尔卡领土，他无需听从蒙古军队的命令，这就暴露了他的无知。他所依赖的定位系统实际上是蒙古的军用卫星，还没等他到达，蒙古军队已经将卫星偏移了500米。重新定位后，他所在的位置正好处于蒙古境内。边防队警告他立即离开，见他毫无动作，随即命令开枪警告。他不敢还击，因为一旦开枪就会引起国际纠纷。在边防队的炮火下，他只好含泪释放人质。大使馆的小星及时赶到，为大家带来了救命的水。野崎夸赞他聪明，竟然能预先调整卫星位置。谁料小新却催他们快跑，这里依然是巴尔卡的地盘，是他请蒙古大使出面，暂时篡改了卫星定位。
，仅维持五分钟，司机不会跟随他们。他将护送小女孩回日本。经历了重重困难，他们终于登上了回日本的飞机。乃木不想知道回国后他会怎么做，很简单，就是学会忍耐。回公司坚决不承认转账错误，等野崎调查准备好了再联系他。根据他提供的线索，野崎锁定了五名嫌疑人，陷害他的人肯定在这五人之中。这个人还有另外的身份，要么是为帐篷提供帮助的间谍，要么就是别班的成员。为什么有这样的猜测？因为别班为了找出身份不明的帐篷，可能故意散布大笔资金，以此来查清楚对方的真实身份。别班的人不关心钱会不会被用来干坏事，他们为了目标不惜任何手段。法律道德对他们来说毫无意义，他们本来就是非法存在。但可以确定的一点是，他们会不惜一切保卫国家。抵达日本后，野崎第一个走了，为防止乃木销毁证据，公司直接把他带回去了。公司派人把乃木接回，以免他回家销毁证据。面对乃木的境遇，领导们根本不相信他。恐怖分子拿了公司钱还自爆，简直像电影情节。这太电影了，眼镜男坚信是乃木私吞了公司的钱。没办法，乃木只好接受调查，交出家里所有公司相关的资料。不久，野崎给乃木打了电话，询问五个人的状况。首当其冲是他的直属上司，上司不让他参与任何工作，似乎在躲着他。下属们认为他是清白的，都很关心他的感受。执行汇款的大美没有异常表现。反倒是财务部长到处盯着他，乃木觉得可以先查财务部长和上司，专务级别太高了，他根本接触不到。他还没说完，专务就打电话过来了，说要单独和他谈谈。专务表示相信他，专务不停询问扎伊尔是什么人，还问扎伊尔跟他说了些什么。他没那么傻，不会告诉专务实情，只说扎伊尔可能认错了人。专务追问不放，想弄清楚扎伊尔把他认错了谁，他只能撒谎，装作听不懂扎伊尔说的蒙古语。乃木把专务的情况告诉了野崎。之后，他去医院找医生，正好碰到了野崎。他的手机被公司没收了，野崎给他带来了一部新手机，还介绍了网络犯罪对策课的高手给他。那是个合法的黑客，负责监控国内外企业和国家的网络安全，已经审查了他公司的汇款系统，责任完全在他身上。如果不是他搞的鬼，那就是有人篡改了系统，其手法极其高超，甚至黑客也难以企及。幸运的是，这系统是黑客设计的，虽然对方抹掉了痕迹，但只要系统被篡改。所有数据就会实时备份到另一台服务器，即使是电脑高手也不会察觉到备份的存在。不幸的是，这台服务器无法远程访问，必须亲自到公司的服务器机房把资料拷贝出来。这个重任落在了乃木身上，还有一个难题摆在面前：只有信息系统部的人才能进出机房。乃木不得不求助于好友，他把自己的处境告诉了好友，好友毫不犹豫地答应帮忙。但被黑客篡改的那台服务器放在机房最里面的特殊室内，只有部长才有权限进入，那里到处是监控摄像头。警卫二十四小时不间断监视，为此他们得把监控画面替换成假的，但替换假画面会导致屏幕闪烁一会儿，因此乃木必须和好友一同行动，一个潜入内部，一个吸引警卫注意，两人迅速开始执行计划。好友向警卫展示通行证和礼物，黑客在此时按下切换键，乃木抓住机会冲向特别室，在最后一秒钟成功进入，不料特别室内还有人体感应器，乃木刚要开始寻找服务器，警报声突然响起，警卫闻声赶到机房检查。黑客得把监控切回正常画面，另一名警卫正在监控那边。好友再次出面干扰警卫。此时数据已经成功拷贝，警卫也进入了机房。乃木藏身之地极为有限，接下来的情况让野崎和黑客都大吃一惊。警卫在特别是查看了一圈，什么异常也没发现，擦了擦感应器，转身就走了。这就引出了问题：房间内明明没有藏身之处，乃木到底躲到哪里去了？黑客再次将监控换成了假影像，这时才看到乃木藏在了地板下面。拿到了资料之后。黑客迅速锁定了篡改系统的幕后人，竟是财务部的部长。但财务部长学的是经济学，他对电脑并不那么在行。再说篡改系统的那天，财务部长还在出差，根本不在公司。黑客又重新审查了那天的监控，发现一个戴帽子的人进了财务部，坐到了部长的办公位上。但整个过程中人都没露脸，根本分辨不出是谁。野崎把画面倒回到黑衣人刚进门时，那人收到了一条消息。在查看消息的时候，对面的玻璃把他的脸映出来了。居然是个汇款的大客户，野崎立即带队去大美家搜查，只见到了大美的妈妈。大美不知去向，家里却有许多电脑设备，所有硬盘都被微波炉烤坏了。看来大美是黑客，而且就是篡改系统的那个人。在大美留下的 CD 里，黑客找到了大量的黑客行为记录，还有大美用的代号，竟是连黑客都望尘莫及的高手。这么一位大高手，为何会在公司当一个会计呢？到底是恐怖分子，还是别的什么组织？乃木得知大美金晨已经辞职。而且和许多公司同事有过绯闻，包括上司、下属，还有财务部长，他们都和这次会错款的事有牵连。已经调查了被毁掉的硬盘，上面没有任何关于巴尔卡的信息，这就意味着大美可能不属于恐怖组织。如果不是，大美为什么要给恐怖组织汇款呢？黑客猜想，他是被逼无奈的。查看公司监控资料后，发现大美经常与上司、下属和财务部长密切交流，他们之间的接触很频繁。
。从昨天开始，还有一个人开始频繁通过邮件联系大美，那是一个匿名的邮箱地址，每次发邮件都在不同的网吧。大美消失后，这个人显得特别焦虑，可能是帐篷里的间谍或者别的组织成员。黑客模仿大美的风格，试图回复那个人，提出今晚想见面。在确定了时间和地点后，野崎打算带上乃木一起前往。他猜测对方可能是乃木所在公司的同事，如果乃木在场，应该能认出对方。约定的时间终于到了，对方也慢慢出现，竟然是专务。野崎和他的人马上抓住了专务。依照专务所说，他和大美有婚外情。大美失踪之后，他才急忙试图联系大美。野崎根本不信他的话，命令手下关闭监控，想要私下和他好好谈谈。他装作一脸茫然。野崎只得展示证据。1 9 8 9年，他从防卫大学毕业，在进入研究所之前。有两年时间的去向不明，警方没有查到任何信息，而且他在研究所出席率非常低。对此，他解释说，大学时期染上毒瘾，那两年是去了个不为人知的戒毒所。进入研究所后，每当毒瘾发作，就会去戒毒所，所以出勤率低。野崎让手下联系戒毒所，确认了专务的说法。他们最终释放了专务。他们现在的任务是找到大美，因为大美的身份已经曝光，她很可能面临被杀害的危险。找人任务就靠乃木了。第二天，乃木去了神坛祭拜。然后去医院探望一个小女孩。这个小女孩不久前和司机一起来到日本，因为缺钱给女孩治病，乃木在网上启动了募捐活动。医生对此深表感激，给她看了女孩儿时的照片。突然间，她似乎意识到了什么，她急忙返回公司，让朋友召集了上司、财务部长和其他下属，告诉他们警方已经怀疑到他们头上，因为他们都曾私下约会过大美。她正说着，警方的电话打了进来，说找到了大美的位置。三人没什么反应，反倒是乃木的朋友看起来很焦虑，匆忙离开了会议室。原来在医院的时候，乃木注意到了一张带有朋友身影的照片，照片里朋友穿着军服，身处巴尔卡。乃木立刻将这信息告诉了野崎，野崎马上行动起来进行调查，发现这位朋友之前去尼泊尔旅游过三周，然后通过某些渠道偷渡到巴尔卡。看来他帮忙取资料是为了探听警方的调查情况，他担心大美的身份被揭露，在获取资料之前将大美绑架。但现在还不是逮捕他的时候，必须要通过他找到大美。因为大美知道所有的秘密，所以他们在朋友面前演了一出戏，目的是逼他去找大美，这样警方就能跟踪到大美。他刚离开会议室，乃木就迅速通知了野崎，警方也开始迅速行动。他们紧紧跟踪，却意外地失去了朋友的踪迹。他被一个名叫黑须的人救了，那人毁了他的手机，警方就这样失去了定位信号。黑须给了他一个假护照，命令他第二天早上六点前去缅甸，让他换一个身份重新生活。见黑须如此帮助，他把黑须看作了自己的人，吐露了藏匿大美的地点。黑须随后带他去了机场，他好奇为何黑须知道大美是黑客，原来是组织告诉了他。幸亏他两年前强迫大美，让他加入公司，否则这次的资金也无法转移。酒后他迷糊的昏倒了，当他再次醒来时，发现自己被绑在椅子上，耳边响起了一个熟悉的声音，那声音居然是乃木的。这时他才明白，乃木就是别班。换句话说，乃木二号是别班。自大美消失以来，乃木就让黑须一直监视他，但他一直没有去找大美，因此乃木制定了这个计划。目的是为了找出大美的具体位置以及获取帐篷组织的所有信息，但他拒不招供。黑须无奈之下给了他真相药，他终于透露了自己的身份，他确实是帐篷的间谍。他对自己国家不满，所以开始调查各种恐怖组织，并在暗网上留言。随后，他收到了帐篷发来的邮件，对方送了他一张前往尼泊尔的机票，然后将他偷运到巴尔卡，在那里他接受了严格的训练，负责转移款项错误的合作公司老板照看着他。老板是帐篷高层，也负责日本区的事务。帐篷首领的终极目标是日本，至于首领是谁？他不知情，也从未见过。既然已经说了他所知的一切，他自然就没有了利用价值。结果可想而知。在另一边，野崎收到了一个匿名电话，按照提供的地址，他成功的找到了大美。好友的尸体被发现，看起来像是自杀。现场留有遗书，警方在他的电脑中发现了很多恐怖组织的信息。遗书上也认了伪造汇款的事。尽管好友已经供认了一切，但野崎感觉有些地方不太对劲。案发现场附近的监控全部失效了，他首先怀疑是帐篷组织的人所为。经过思考后。他又觉得这不太可能，帐篷不可能无缘无故告诉他大美的行踪，这样就只剩下一个可能性，必定是别班的人搞的鬼。知道逮捕计划的除了警方就是乃木，于是野崎立即开始调查乃木的背景，发现乃木曾经在美国的一个高中就读，但调查后发现那所学校根本没有乃木这个人。他迅速请朋友帮忙深入查证，同时乃木意识到自己的身份已经暴露，他立即与别班的女上司会面。女上司保证会帮他做好准备工作。现在所有涉及帐篷的人都已去世，剩下的线索只有那位老总。乃木决定去找老总，当然他不能以别班成员的身份去，因此他回公司请求出差。既然嫌疑已经洗清，上司立刻批准了他的出差申请。野崎还传来了一条好消息，他们在巴尔卡的通缉令已经撤销，因为有一名幸存警察证明了他们的清白。他们为此举行了庆祝聚餐，医生也分享了一条好消息。
，小女孩的手术费用已经筹集完毕，有人匿名捐助了 1,470 万。野崎和司机都没钱，最可能的嫌疑人就是乃木。乃木起初并不承认，野崎和司机采取了行动，他们夺走了乃木的手机，证实了正是乃木捐的款。就在这时，野崎接到了 FBI 朋友的电话，乃木曾在另一所私立学校就读，照片上的人毫无疑问是乃木。但他的资料显示，他是召集人，那是一个非常严格的军事学校，学校只招收全能型的人才。乃木在所有科目中都是佼佼者，学术、射击、格斗、网络、弹药制造，他在这些领域都有卓越的表现。为了进一步了解乃木，野崎深入调查了乃木的过往。他三岁那年，父母去世了，后来被亲戚领养，跟着来到了东京，改名叫做吉人。高中时期被一所美国军校带走了，毕业之后，出于某些原因，又把名字改回乃木。看来需要调查一下乃木被领养之后的生活经历。这个任务野崎交给了他的手下，他自己则准备去巴尔卡查找老总。卷毛又出现了，但这次不是来逮捕野崎的，而是来和他会合的。他们有着共同的敌人——帐篷组织，所以决定携手合作。他们的第一步是找到 L 公司的老总，谁知老总已经人间蒸发了，也没有任何出镜的记录。野崎和卷毛的对话被乃木在对面楼上听到了，但野崎并未察觉。乃木回到家里，一边窃听野崎的消息，一边追踪老总的位置。这里就有个问题。他什么时候给老总的手机装上了追踪器呢？原来是在第一次见老总的时候，他假装弯腰捡东西，趁机复制了老总手机的数据，然后又把这些数据转移到了另一部手机上，接着故意把老总的手机搞坏，设法把两部手机掉了包。虽然那部手机装有追踪器，但自从老总离开首都，去了伊巴列夫一带，追踪器就没有信号了。所以可以推测，帐篷组织的老巢可能就在那附近，定位器失去信号，很可能是被干扰了。既然这里没找到什么线索，就看看野崎那边有什么进展。他们听说野崎要去某个地方，但因为杂音太大，没听清楚具体位置，只好把录音发回总部去分析。在这之前，他决定暗中跟踪野崎，弄明白他要去的确切地点。这时，女上司打来了电话，录音分析的结果已经出来，野崎要去的是扎伊尔发生自爆的地方，同时也锁定了老总的位置。他在乌兰巴托，黑须马上掉头，及时向目标地点。野崎返回爆炸现场是为了寻找某个物品。当时他胸前挂着摄像机，他要找的正是这个摄像机。摄像机是找回来了，只是不确定能否修复数据。卷毛知道怎么办，请求军方的朋友援助，条件是帮这位朋友和家人搞定交通违章票。在等待修复的同时，野崎检查了银行周边的监控，司机就在那儿给乃木装了监听器，乃木当场就发现了。因此后面的行动全是给野崎看的表演。不久，摄像机数据恢复成功，视频里竟有两声枪响，但野崎只开了一枪，这是怎么回事？仔细分析视频后，他揭露了真相。那枪是乃木开的，乃木还故意用腿挡了一下，两颗子弹几乎同时击中同一目标，这说明了什么？乃木的身份绝不简单。野崎立即返回日本，去乃木童年的学校调查，同时乃木依靠追踪器找到了老总，黑须跟踪老总，发现他与恐怖组织有联系，还掌握了他家人的藏身之处。二人二话没说，直奔旅馆，干掉了恐怖组织派来的杀手，解救了老总的家人，冒充其妻子诱他出面，他天真地上了钩，结果被乃木抓个正着，他家人全被绑了起来。乃木揭示了自己的身份，询问帐篷对日本的恐怖袭击计划，具体时间和地点是什么，他死不开口。黑须直接对他母亲执行绞刑，紧接着是他妻子，在双重压力下，他支撑不住，但他真的不知道老大的详细计划。乃木选择了暂时信任他，为了孩子们的生命安全，他透露了前往帐篷总部的方法，通过联络人传递具体的时间和地点，一旦抵达预定地点，他就会被蒙上眼睛。手机要放进屏蔽信号的盒子里，然后连续几天换车前行。由于这样的措施，他也不清楚如何抵达的总部。常去的地方大都靠近俄罗斯边境。关于这个问题，就先说到这里。下一个问题是，帐篷组织的老大究竟是谁？提及此事，老总再度闭口不谈。女儿再次面临绞刑的威胁。乃木展示了一张照片进行询问，他终于松口。照片中的人正是他们的领袖，他们的父亲。同时，野崎从老师那里了解到，乃木曾在孤儿院长大。院长回忆，乃木在巴尔卡时遭遇人贩子。后被一名战地记者救出，救回后失忆，不记得自己是谁。警方曾尝试寻找他的家人，但是未能找到他的父母。院长最终收养了他，并给他取了新的名字。关于他如何进入美国军校，院长也不甚了了。他如何恢复记忆也是个谜。高中毕业后返回，他在电视上看到了故乡的节目，关于钢铁制造。他的家族正是从事这行业，是个有着悠长历史的大家族。家族徽章出现在电视上。他终于想起了自己的身份。后来，他回到了故乡，和叔叔进行了 DNA 测试，确认了自己的身份。他父亲曾是一名警察，曾以农业技术团的身份去过巴尔卡，遭遇了那里的内乱，父母双亡。叔叔将父母的照片交给了他。他从那时起才改了名字。每逢春节，他总会寄些物品回家。三年前是叔叔最后一次见到他，他的举止有些异样，急切地询问是否找到了父母的遗骸，还问家族徽章有无改变。他们家族传承的是一把保护用的刀，不仅乃木的父亲有，叔叔也有一把。
。叔叔回忆着向野崎展示那把刀，当看到家徽时，野崎恍然大悟，因为那个家族徽章就是帐篷组织的象征。乃木怀疑自己的父母并未真的离世，并可能是恐怖组织的创始人。乃木手里的那张照片是他年轻时父亲的照片。老总不仅认出了乃木的父亲，也听说过他的母亲，但未曾见过。只在乃木父亲房间里看过他的照片，传闻乃木的母亲早已去世。事实上，乃木并未伤害老总的家人，只是在他们身上绑了金属线。这一切都是为了确认帐篷组织头目的真实身份。现在他已经有了答案，他释放了老总一家，并为他们安排了逃跑的路线。老总感激的给了他一张纸条，纸条上的数字只在周六前有效。这似乎与帐篷有关。现在距离截止时间还有小时，总部马上开始了解码工作。在另一方面，野崎对乃木父亲进行了调查。履历上他是特种警察部队成员，但这份履历其实是伪造的。乃木父亲的真实身份是公安部外事人员，生于年月日。他之所以前往巴尔卡，是因为公安部秘密派遣他去调查。野崎深知乃木不会放弃寻找父亲，只要紧跟乃木，就能找到帐篷组织。到那时，公安就能取得最大的利益。因此，他命令人员全面监视乃木。乃木一回国，就立刻被接走。他刚到，就看到紧急新闻：一起航空恐怖袭击。毫无疑问，这是帐篷组织的行动。与此同时，大美被释放出狱，有人为他支付了一亿日元的保释金。联想到乃木刚回国的事实，野崎确信这是乃木的精心策划。他的猜测是正确的，是黑须支付了大美的保释金。野崎迅速查到了大美的地址，发现不久前有人给他送去了大量电脑，这显然是别的团队操守的事。如今大美的黑客技能将对国家安全大有裨益，他要做的是破解那张纸条上的代码。大美仔细审视了那张纸，用老总的手机进行了扫描，居然链接到了一个 app。这个 app 不留任何历史记录，若要查看历史信息，就得侵入其服务器。大美制作了一个携带病毒的空白信息，这条信息一旦成功发送到服务器，就能追踪到服务器的具体位置。不过这中间也可能会有阻碍，成功与否全凭运气。乃木去医院了，今天是小女孩的手术日，她内心十分忐忑，特地去医院陪伴。她为何如此喜爱这个小女孩？原来她儿时在巴尔卡遭受了苦难，被救后失忆。性情大变，在他想要自杀的时刻，二号乃木出现了，劝他去考美国的军校，他居然被录取了。二零零一年，他在美国经历了九一一事件，同学们纷纷休学加入军队，为了保护家人而战，他无家可归，不懂爱为何物，所以决定以日本为家，希望这样能理解爱是什么。现在他得知父亲是恐怖组织头目，他想要找到父亲，希望从父亲那里感受到爱。二号乃木视他为傻瓜，父亲是个恐怖组织的头目，他必须要除掉自己的父亲。否则，日本将何去何从？他并不缺乏爱，爱已经在他的身边，那就是医生和小女孩所给予的。他被医生对小女孩浓浓的关爱所感动，这让他想起了自己亲爱的妈妈。小女孩的手术非常顺利，乃木激动地拥抱了医生，他们坦诚地交谈了起来。突然，乃木接收到一则紧急消息，原来是黑须那边出了问题。这是发生了什么事？大美确实拿到了地址，但他在最后关头设置了密码，因为他对黑须不够信任，他怕黑须会像对待其他朋友那样，利用完毕后就置他于死地，所以。他才加上了一道密码，黑须无奈，只好求助于乃木。跟着乃木的警察也出动了，但在半路上被乃木甩开。这对野崎而言并不是问题，因为他清楚乃木的目的地。乃木见到了大美，他给他看了处决朋友的视频，大美这才相信了乃木。他解除了密码。就在这时，警方敲门了，持搜查令强行进入屋内，但什么电脑都没找到。这到底是怎么回事？原来他们在墙里挖了个洞，所有设备都藏在另一间房里。他们从不通过那间房的正门，这样就骗过了警方。即使警方知道设备在隔壁，也无法进行搜查，因为他们手上没有那间房的搜查令。应付完警方之后，乃木他们继续搜索服务器。他们发现了鳄鱼留下的一条信息，打开一看，顿时觉得事态严重。第二天，乃木代表公司去参加招标会，这是他日常工作的一部分。监视他的警察并未多加留意。乃木所在的公司赢得了招标，黑须也代表一个公司出现，刚好也中标了。看起来里面有些内幕。会议结束后，六家中标的公司代表都留了下来。这六人都是别班的成员。女上司来了，给六人分配了任务。他们已经确认了帐篷老大的真实身份。乃木的父亲名叫乃坤，曾是警视厅公安部的一员。一九七九年，巴尔卡出现了内战的征兆。日本大部分的能源依赖巴尔卡进口，一旦巴尔卡动乱，对日本的打击将是巨大的。所以，乃坤受命去侦查具体情况。一九八四年，乃坤和家人卷入了内战之中，面对危机。乃坤本应该可以请求援助，但公安的记录中没有他的求救信号。乃坤的履历甚至被公安删除了。说到底，乃坤被国家遗弃了。他因此创建了恐怖组织，将报复的矛头指向了日本。女上司将这个重任交给了乃木。他认为乃木对帐篷组织了解的最深，这是他的绝对优势。在大美的帮助下，他们获取了帐篷组织副手的资料。这个人讲一口流利的日语，是乃坤的发言人，可能还是乃坤的儿子。下周副手将与反政府组织大败柳见面。这是抓捕副手的绝佳时机，但副手非常警觉。
他让 W 组织的人在边境附近的村子待命，只有到了那里，他们才会收到会面地点。这意味着，直到最后一刻，他们才能确定会面地点。他们的目标是消灭 W 组织，然后假扮他们去见副手。乃木迅速启程，意料之中，野崎也紧随其后。他们抵达巴尔卡，分头进行行动。在卷毛的协助下，乃木的包里被塞了一个定位器，这自然瞒不过乃木。他似乎随意拦下了一辆出租车，司机竟是黑须。乃木并不急于销毁包里的定位器，准备利用它来个反向操作。卷毛的手下一路跟到酒店，但下车的人却不是乃木。野崎立即意识到，这个人也是别班的一员，跟踪他可能会有新线索。就在这短短的时间里，目标人物已经离开了现场，定位器被丢进了厕所里。卷毛怒不可遏，司机却说还有另一个定位器。司机在乃木下飞机时，偷偷给乃木的鞋装上了另一枚定位器，定位显示乃木还在出租车上，这是怎么一回事？跟踪的手下沉思片刻，回想起在经过一个斜坡时，出租车短暂的消失在了视线之外。通过调查交通监控录像，他们揭开了乃木的轨迹。原来出租车的后备箱设有暗格，乃木的同伙一开始就藏在那里。当乃木坐上车后，同伙就从暗格里爬出来，待在车内。等到车子经过斜坡，两人迅速交换了位置。这正是乃木的换脸术。他们以为计划完美执行，没料到乃木也发现了鞋上的定位器，但乃木并未销毁它，反而把它放进了防电波干扰的口袋里。野崎因此完全失去了乃木的行踪。不过，他们能确定乃木是向北方开去，大致方向是朝着俄罗斯边境。野崎和卷毛立即向那个方向追去。同时，别班的六人已经集结完毕。根据情报 ，W 组织也有六人，身高体型与别班相仿。只要蒙上脸，就不容易被识破。下一步就是要干掉 W 组织的人。他们已经掌握了 W 组织的行进路线，狙击手准备射击对方的车胎，迫使对方不得不把车停在服务区。服务区的厕所已经安装了麻醉枪，等对方上厕所，瞬间解决两名成员。前台也换成了别班的人，还解决了来商店购物的成员。最后由六人同时行动，一举消灭剩下换轮胎的三人。W 组织成员都未穿戴防弹衣，为了避免引起怀疑，乃木让同伴们也脱下了防弹衣，随后便黑入了对方的手机，发现集合点已经换了，新的地点比先前的更远。想要准时抵达，就得穿越草原，但确切的位置他们还不清楚。到了九点整，帐篷那边发来了集合的确切时间和地点。他们得在15分钟内赶到那里。女上司在指挥中心算了算，按照他们现在的速度，刚好能够赶到。15分钟后，双方成功会合。二号人物要求乃木卸下武装，两人单独进屋交谈。乃木趁其不备，一个漂亮的旋身动作，夺走了他腰间的枪，瞬间制服了对方。然后在他耳边低声说：“我是别班的。”二号人物是帐篷里的贵公子。乃坤出发前特意嘱咐，一定要确保他的安全，所以其他人不敢有所动作，只好乖乖交出武器投降。紧要关头。乃木突然向同伴开枪，二号人物一脸茫然，不知这是什么戏码。在他反应过来之前，乃木又抛出了一个震撼弹。他宣称自己是乃坤之子，愿意提供别班所有情报，唯一的条件是见乃坤一面。被击中的同伴中只有黑须还活着，正要上前阻止乃木，却被一拳打晕。这时，警笛声在不远处响起，二号人物只得带着乃木先撤离。这又是什么情况？原来是乃木放的定位器起了作用，他用定位器将野崎引到了 W 组织几人所在服务区。紧接着，野崎收到了一条消息，才出现在这附近。二号人物带着乃木已经逃走，现场剩下的是几个接班人员的尸体。尽管不清楚发生了什么，但别班成员都配备了摄像头，相信不久野崎就能了解整个情况。另一方面，乃木终于如愿见到了乃坤，但乃坤老谋深算，并未轻易信任他，反而把他带到了黑须的牢房前，递给他一把枪，命令他射杀黑须。乃木犹豫了一下后，扣下扳机。意外的是，枪里根本没子弹。这时候，机场的内线传来了消息。其他四名别班的成员全都已经阵亡，尸体已装入棺木，准备送回日本。即便这样，乃坤依旧对他抱有怀疑，安排人对乃木进行测谎。乃木顺利通过了测谎，他甚至描述出了与父母分别的场景。直升机渐渐远去，母亲的哭喊和不断逃亡的场面，在一个村庄被捕的记忆，这是他与父母最后的回忆。乃坤为了进一步验证他的身份，与他进行了 DNA 测试。三天后，测试结果送达，乃坤当着乃木的面拆开结果，如果两人不是父子关系。等待乃木的将是一枪毙命，结果揭晓的那一刻，乃坤完全震惊了。他真的是自己的亲生儿子。乃坤一时难以接受，冲出了牢房，抱着妻子的照片痛哭。接下来的日子里，乃木仍旧被关在牢房里。在此期间，他接受了一连串的智力测试。他知道这是父亲在对他进行考验。测试结果公布了，他的智商高达137接下来的半年对组织极为关键。既然他有这份能力，乃坤决定好好利用他。不久。他便接到了组织的秘密账本，账本显示总收入高达7亿3 8百七万美元，收入来源部分是其他公司误打的款项，另一部分则是接受的高额委托。难道他们所做的恐怖袭击仅仅是一份工作？更让人惊奇的是，尽管任务频繁，经费记录中却没有军事开支，看来这个组织还藏着许多秘密。第二天。
这些秘密开始有了答案。乃木被人用头套蒙上了头，他被带到了一个秘密的私人军事基地，那里是训练有素的武装士兵。他才明白，乃坤用资金建立了自己的私人军事公司，这家公司还和巴尔卡政府有着紧密的合作，组织的军事开销全部由这家公司的利润支付。但问题来了，组织的总收入超过了七亿美元，而总支出只有一亿多美元，那剩下的五亿多美元去哪儿了呢？此外，干部们的薪酬异常高昂，平均每人两千万美元，加起来总共有八千多万美元。第二天，他又被带到了另一个地方，这里和昨天大不相同，到处是欢声笑语。他发现干部们高额的薪酬全部用来资助儿童机构，本来令人恐惧的恐怖组织居然在救助孤儿，这让他感到非常震惊。今天乃坤带他来到孤儿院，不仅是让他了解组织的运作，还有处理一些事务。院长抱怨食物不够，向乃坤请求增加食材预算，每个孩子每天增加一百五十克大米。乃坤正要同意，他却突然提出异议。拿起桌上的米饭称重，又称了称空盘，分量明显不太对劲。他揭露了院长的贪污行为，这一行为得到了乃坤的赏识，他终于被从监狱释放，并被安排到公司工作。对这个突然出现的兄长，二把手心里不是很痛快，担心自己的地位会不保，毕竟他和乃坤没有血缘关系。二把手开始对他处心积虑，要求他重整孤儿院，寻找方法降低运营成本。他乐意接受这个挑战，但他要先看公司近十年的财务报表。二把手本能的拒绝了。但他最终还是得到了报表，是乃坤派人给他的。经过仔细研究，他找到了组织失踪的五亿多美元，钱全都流进了公司账户，在那里被合法化成了公司的营收。大头的资金被用来购买土地。他注意到，组织在三年前买地后，才开始发动大规模的恐怖袭击。从那时起，就被全球情报机构盯上，掌握了这个线索。他马上开始调查那些土地，结果是一片荒芜之地。他想不明白父亲买这些土地的用意。乃坤没有隐瞒。带他看了那片荒地。三年前，这里发生了地震，地面裂开了一个缝隙。二把手在救一个落入裂缝的孤儿时，意外发现了纯度极高的浮石。乃坤买地的目的就是为了这里的浮石。如果开采出售的话，乃坤打算把挣来的钱公正的分给孤儿和穷人，这也是他们接受恐怖任务的理由，来筹集资金购地。目前只剩下最后一块地未买，一旦买下，乃坤就能开始挖掘浮石。可是现在乃坤缺钱，所以才要他削减公司开支，尽快完成地块购买，以防万一。因为如果浮石被政府和外企发现，肯定会引起一场争夺战。为了筹钱，乃坤决定继续接受恐怖攻击的委托。他提了个建议，通过炒股来赚钱。因为别班掌握了很多企业机密，利用这些信息就能赚大钱。但他已经背叛了别班，无法进入系统。他不行，但有人能，就是跟他一起被抓的黑须。他帮黑须解锁了手机，登入了别班的系统，获取了股市内幕。经过连续三天三夜的操作，成功赚得了所需资金。乃坤十分高兴，邀请他一起共进晚餐。餐桌上。他们聊起了帐篷组织的起家史。巴尔卡是一个多民族的国家，一旦爆发内战，很可能会停止向日本出口资源。所以，乃坤被派过来调查情况。这个任务原本是高度机密的，但他不愿对妻子有所隐瞒。妻子知道真相后，坚定地和他一起来到这个地方。两年后，乃木降生了。当乃木三岁时，巴尔卡爆发了内战。为了保护妻儿安全，他联系了政府，希望能把妻子和孩子安全撤离。政府同意了他的请求，让他们到指定地点集合，等待撤离。不幸的是，直升机到达的同时，也吸引了武装分子的注意。为了避免冲突，政府决定放弃他们一家，改变了撤离路线。结果他们被武装分子抓走，乃木被卖给了人贩子，妻子试图阻止，却被打倒在地。之后，夫妇二人遭受了严刑拷打，妻子直到死都没有透露他的真实身份。武装分子对他失去了耐心，吩咐手下将他活埋。手下心生怜悯，最终决定救他。那个手下其实是组织中的一个高层干部，眼镜，在眼镜的帮助下，他死里逃生。之后。他开始了漫长的寻子之旅。他打听到了一个和儿子年纪相仿的日本男孩，可遗憾的是，那个男孩在一个月前去世了。从此，他对生活失去了希望，开始巨石决水。有一天，一个男孩用枪指着他，想要抢走他的食物，只是为了让弟弟有东西吃，但还没能给弟弟送去食物，那个男孩就因饥饿晕倒了。他连忙去查看那个男孩，这时他才发现了赤身露体的二把手。等他把二把手弄到安全的地方，那个男孩已经饿死了，抱着二把手，他想起了自己的妻儿。决定好好照顾这个孩子，并开始教附近的村民学习射击，让他们用枪来保护自己的家园。其他村庄得知后，开始聘请他们提供保护。就这样，组织变得越来越强大，成功救助了许多无辜孩童，其中包括在沙漠中救下的那位乃木大叔。更巧合的是，那位大叔将乃木带回家治疗，正是乃木的出生地。随着组织愈发强大，越来越多孤儿加入，他只能在迫不得已时接受恐怖袭击。为了孤儿们的生计，这便是帐篷组织的起源。他始终想不通一个问题。
，帐篷从未对日本发起过恐袭，为何别班会锁定他们？对此，乃木给出了解释：组织内部有人提出，日本是他们的最终目标，这让他感到哑口无言。他过去确实对政府怀有愤怒，但他永远不会对自己的祖国出手，而且。他们执行任务时，总是会精确计算，力求将伤亡降至最低，甚至拒绝了以日本为目标的任务。就在这时，坏消息传来，巴尔卡的国土大臣德西勒福什事件拒绝授予他们开采权，以国家资源为由，要求他们转让土地所有权，甚至提出了购买提案。二把手早有预谋，在购买土地之前，他与当地一家企业的戈总达成了合作，共同开发福什资源。三年前已经收买了前任大臣，并签订了开采合同。眼看这一幕，现任大臣只得告辞。二把手感到迷惑不解，他们的保密措施本应做得非常好。服食消息的泄露令他疑惑，哥总怀疑是新来的乃木泄露的，严令二把手查出内鬼。二把手回去之后，审查了所有人的通讯记录，但什么线索也没发现。就在这时，他收到了一段视频，视频里那些被乃木击倒的别班成员正在医院接受治疗，显然乃木是故意潜入帐篷组织的。这时乃木已经被吊起来了，即使知道他是卧底。乃坤还是没有对他下死手，甚至还释放了他。其实乃坤早就洞悉了一切。他在射击同伴之后，就悄悄派人调查了整个事件。从医生那里得知，他的同伴并未真的死亡。乃木见瞒不过去，便放弃了伪装。他原计划是抓住二把手，逼他透露乃坤的行踪。但二把手忠诚不渝，绝不会背叛乃坤。再加上他从一个小女孩那里了解到，乃坤其实是个好人。他开始觉得帐篷组织背后可能有不为人知的一面。为了深入了解帐篷的真实面目。他向上司汇报了情况，最后决定执行卧底任务。他故意留下了定位器，引导野崎前往 W 组织的服务区。上司将坐标发送给野崎，让他去救援别班成员。因为乃木在射击中有意避开了要害部位，在下飞机前，他还告诉野崎要和斯内普公司合作。野崎查询了所有的公司记录，却找不到斯内普这一名称。这时他才恍然大悟，这可能是乃木留下的暗示。他知道野崎是哈利波特的粉丝。书中斯内普教授虽然表面为叛徒，实际上是为了帮助邓布利多和哈利。而卧底在敌人内部意识到这一点的野崎，急忙准备了四个棺材，安排将别班成员运回日本。乃木对此感到好奇，既然乃坤早已知道他是卧底，为何没有立刻采取措施？原来乃坤在打一场赌，赌乃木了解帐篷的真实目的后，会选择作为别班成员协助他们。现在乃坤正式邀请他加入，在权衡了利与弊之后，他接受了乃坤的邀请。下一步就是揪出隐藏在组织内部的内鬼。但他需要黑须的协助，于是黑须也被释放了。两人还没来得及行动，政府方面传来了消息，需要跟二把手讨论事宜。这次不仅有大臣，还有外交部长和日本的大使出席。部长提出的要求很直接，想与二把手共同开采资源，由日本大使来负责技术方面，希望能够拿走百分之十五的利润。政府作为居间方，获取百分之十的提成。乃木一眼就看穿了日本大使的真实意图，他们真正想要的并不是利润。而是对浮石本身的控制，他们希望能优先将开采的浮石卖给日本方面，部长只关心利润多少，至于卖给哪国并不在乎。二把手回去与乃坤讨论了这个情况，政府要求的百分之十虽然不少，但已经是他们能做的最大让步了。乃坤对此感到心动，乃木却认为有不妥之处。众所周知，日本政府办事效率并不高，因此大使馆和国内达成协议需要时间。加之早在半年前，大使已经开始听从外交部长的指示，既然发现了有内鬼。部长很可能已经知道了浮石的情况，可能一直在暗中操作。他们拉拢日本企业进来，可能打算在对方要买下全部土地时出手。这背后一定有其他的目的。乃木建议要先找出内鬼，在此之前不要签订任何合同。到了晚上，乃木联系了大美，让他调查所有人的手机记录，结果真的发现了内鬼，竟是歌总的秘书。他擅自侵入歌总的私人手机，通过使用特别的暗号向政府泄露了情报。歌总知道后非常愤怒，想立即采取行动，但被乃坤劝阻了。如果现在就动手，肯定会惊动对方。政府可能会采取更加强硬的措施。为了防止情报外泄，乃坤决定边监视秘书，边和对方签订合同，同时要求二把手担任资源开发的特别负责人。这件事很好办，政府迅速表示同意。二把手签完字，歌总也跟着签了。歌总把手里 30% 的矿权卖给了部长，这样政府手上就有了 55% 的矿权，矿场开采的主导权也就归政府所有了。利润的分配自然要重新由政府来决定。戈总为什么会背叛呢？因为他只关心钱，他从未真心想要帮助孤儿。部长随即开始投票表决，打算把二把手从开采项目中踢出去。没想到持有百分之十五股份的日本大使没同意，政府这边立刻处于了劣势。这里解释一下背景：二把手原本有百分之六十的开采权，戈总有百分之四十，后来政府要了百分之二十五的股份，二把手给了百分之十五，戈总给了百分之十。现在戈总把他剩下的百分之三十也卖给了政府。政府手里总共有百分之五十五的股份，但其中百分之十五是属于日本大使的，这就意味着
，只要日本大使一便捷，形势立刻就会逆转。关键时刻，野崎带人进来了，催促大使快做决定。这是怎么回事？天前，乃木收到了消息，秘书不过是个掩护，真正的内鬼是歌总。一旦签字，政府就会掌握过半的开采权，所有的努力都将付诸东流。如果不签，开采无法顺利进行。大家都不知所措的时候，乃木提出了一个主意，那就是争取日本大使的支持，但代价是要交出乃坤。乃坤是日本警方的重点通缉犯，具有很高的筹码价值。为了确保服食能顺利开采，乃坤接受了这个方案。与其说是接受，不如说乃坤早有预谋。于是乃木联系了野崎，邀请他来到巴尔卡。所有的帐篷恐怖袭击都是乃坤指使的，和二把手没有关系。因此，二把手没有受到波及，继续参与开采服食的行动。乃坤最终被警方逮捕了。但日本大使一向听从部长的安排，怎么可能轻易改变立场呢？事实是，野崎曾被大使背叛。发现大使和部长有不正当的勾结，就在大使的办公室里偷偷安装了监控摄像头，录下了大使和部长的秘密交易。大使为了获得服食资源，为了给日本带来好处，不惜向部长行贿以求合作。乃木提出了一个新计划，只要能开采出服食，就优先卖给日本。大使本来就是出于日本的利益考虑，再加上长期受到部长的利用，最后决定接受合作，并且反对部长将二把手排挤出局的提议。部长见状就准备强行夺取，反正那是他们自己的土地。在这个时刻。乃坤突然出现了。部长虽然不认识他，但是认出了标志。政府军力的大部分依赖帐篷组织，如果贸然作战，他们无法取胜。部长还是不肯就此罢手。既然二把手是帐篷组织的人，他的公司肯定有漏洞。这点乃坤早有准备，提前处理了所有可能的问题。卷毛之所以站在政府的对立面，是因为他拿到了大使贿赂部长的视频。最终，部长因涉嫌贿赂罪被逮捕。乃坤召集了当地所有组织的成员，宣布帐篷组织正式解散。乃木让大美监控所有人的手机，因为他知道。肯定有人不满乃坤的决策，可能会私自采取行动。别班成员入院是机密。乃坤既然收到了相关的视频，这意味着日本高层有帐篷组织的内鬼。乃木决定利用这次机会揭露藏在政府高层的帐篷内鬼。不久，二把手向全世界潜伏的帐篷成员发出了短信，跟进这条线索。大美找到了隐藏在日本的内鬼，没想到是小新。与此同时，乃木收到了野崎的电话。乃坤刚抵达日本就被人营救了。乃坤现在行踪成谜，救走乃坤的正是小新，这让乃木恍然大悟。乃坤被抓其实是有意为之，他的真正目的是为了回到日本。乃木立刻去质问二把手，想知道他们在日本究竟打算做什么。二把手没有正面回答，反而提到了乃木的母亲。乃木这才恍然大悟，乃坤是为了报复那些害死他母亲的人，于是匆忙回到日本，获得了警方删除的乃坤档案。在档案中找到了乃坤想要复仇的对象，是前公安部外事科的科长。那个人当年擅自做主，指派乃坤去巴尔卡做卧底。任务失败后，为了保住自己的职位，下了抛弃乃坤一家的命令。当乃木赶到科长的家时，乃坤已经将科长挟持。作为别班的成员，乃木不能坐视日本重臣被杀。他相信这也不是他母亲愿见的景象。乃坤却说这是他的错误。他妻子临终时唯一的愿望就是让乃坤为他报仇。话音未落，乃坤开枪，乃木反应迅速，也开枪了，亲手结束了自己父亲的生命。乃坤倒在了乃木的枪下。乃坤死时似无遗憾，科长一家最终安全无事。乃坤的枪里其实没有子弹。射杀乃坤后。乃木把这个消息告诉了二把手，三把手早已预料到这个结局。离开去日本前，乃坤曾说过这样的话：乃木一定会追踪到他。以乃木的立场，他必将下手。为了使命，为了正义，乃坤愿意死在乃木手里。如果乃木真的下手了，就说明日本还有希望，他的妻子也会原谅他。二把手真心的称呼了一声哥哥，提议把乃坤的骨灰带回巴尔卡。乃木却意味深长地说：“以后有机会再去给他献花扫墓。”接着，眼前的是被大火吞没的科长家。乃木到神社进行了祭拜，在那里遇到了大美，两人紧紧拥抱在一起。关键时刻，二号乃木提醒道：“新的任务来了。”至此，别班的故事告一段落。